Buenas, estoy por probar la librería de Magic 3D de este cabezal LS100 de Big Dipper versión 1 porque he visto varias versiones ya dando vueltas por el mundo este cabezal lo tenía un chico de Perú me fue pasando todos los datos, probando, pasando fotitos de todos los gobos, todos los colores un laburo tremendo porque el manual no viene súper detallado como la mayoría de estos cabezales spot bueno, acá estoy con un Windows en el cual no he instalado nunca gobos de Magic 3D. O sea que Magic 3D está pelado. Entonces acá en esta librería de Magic 3D, como tuve que agregar muchos gobos, quiero probarlo en este Windows a ver si quedó todo bien. Estas librerías de Magic 3D son .zip porque tienen, además del .ssl2, varios archivos con las figuras de los gobos. Entonces acá tenemos que hacer botón derecho, poner extraer todo... Acá tenemos que poner examinar, ir al este equipo, al C, a Freestyler, buscar la carpeta Scan Library y acá ponemos seleccionar carpeta. Esto tiene que quedar así, C dos puntos barra Freestyler barra Scan Library, ponemos extraer. Bueno, acá pregunta, hay veces que pregunta, hay veces que no pregunta, Windows 10 está re loco, le ponemos que sí, que reemplace los archivos. Esto ya está instalado, así que vamos a Freestyler. Vamos a presionar el icono de Magic 3D. Seleccionamos esto, ok. No sé por qué no quedó puesto. Construction Mode. Esto lo amplío. Y acá vamos a buscar en la carpeta Big Dipper LS100B1. Tengo dos equipos, así que patch y patch. Ok. Bueno, acá estamos. Vamos a levantarlos un poco. Así puedo girar esto. Sí. Y nos voy a conectar por ahí. Bien, eh, bueno, sí, suficiente. Listo, acá. Entonces, a ver, abrimos el shooter, subimos el dimmer. Acá tenemos ya haz de luz. Voy a. Perdón. Vamos a juntar un poco estos cabezales para que se vean mejor. Están atrás Listo, ahora sí. Vamos a apuntarlos por acá. Bueno, esto funciona, como ven, pan tilt, todo esto funciona. La velocidad de pan y tilt también. Si yo subo esto, van más lentos los movimientos. Ok, vamos a dejarlo rápido otra vez. Bueno, dejamos esto por acá. Acá tenemos, bueno, el foco no lo van a ver ahora. Acá tenemos el prisma, ok. Eh, que bueno, también hay unos iconos acá. Entonces acá está sin prisma, acá con prisma, acá giro lento, medio, rápido. ¿Qué más tenemos acá? Vamos con los gobos primero. Vamos acá con la primer rueda de gobos. Tiene dos ruedas de gobos esto. Tenemos acá... Los gobos exactos que trae el equipo. De acá podemos ver el foco. ¿sí? Acá se nos va de foco, pero bueno, esto depende de la realidad. Vamos a ir pasando por otros gobos. Son gobos bastante extraños. Bueno, acá el giro de la rueda de gobos. Por un lado, por el otro, lento, rápido. Acá los shake. ¿Sí? Todos los shakes funcionando. Bueno, ahora para ir a la otra rueda de gobos tenemos que dejar esta en open. Porque si no, se mezclan todos los gobos. Eh, vamos con este. ¿Sí? Estos gobos son de este modelo. Hay otros modelos que tienen otros gobos distintos. ¿Ok? Acá empieza la rotación de la rueda de gobos. Distintos sentidos, distintas velocidades. Eh, acá los shake. Bueno, y estos gobos son eh, giratorios, rotativos. Rotan sobre su eje. Acá tenemos en esta parte es index. Y acá empiezan movimientos de rápido a lento en un sentido. Y acá en el otro sentido de lento a rápido. ¿Ok? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, flasheo. Lento, medio o rápido. Bueno, no sé, dejemos este gobo. Acá tenemos los colores. ¿sí? Colores intermedios acá. Y acá arco iris de colores. Lento, medio y rápido. Bueno, creo que está funcionando todo. No me faltó nada por revisar acá. Lo más importante era el tema de los gobos, que, bueno, estuvieran todos, que no hubiera faltado alguno meter en el zip, porque es un quilombo esa parte. Listo, adiós.